विद्यानामस्तमीपनगरी जडा चैतन्यस्तपकमकृतिरी दरिद्राण चिंतामणिगुणनिका जन्म जलधौलमग्ना दौष्ट्रा मुरदीपराहस्य शुक्लांबरधर विष्णु शिशिवर्णम चतुर्भुज प्रसन्न वदनम ध्यानोपशा वंदे गुरुपदवाचर रक्तशुक्लप्रभाश्रमतक्यीपुर नारायण नमस्कृत नरम चरोत्तम सरस्वती व्यास तथो जय मुदीर सचिदानंदय विश्वत्पत्ति हेतव तापत्रय विनाशा श्रीकृष्णा वयन्नुम राम रामेति मधुर मधुराक्षर आरुह्य कविता शाखा वंदे वाकोकिल आंजनेय मति पाटलानन कांचनाद्रिकमनीय विग्रह पारिजातरुमूलवासी भावयामी पवमानंदन आपदर्तासंपद लोकाभिराम श्रीराम भूय भूय नमाम्यहम श्रीराम की यलुक चुलुक उड़त अने तेड़ लेकिन इट जंगम स्थावर अट्ठी प्रेमित तत्व रावड़ दर मैं ने प्रेम तत्व आये को रक्षा जटायु की तंड की चेसू दहन संस्कार चशा बोईवा गुहण कौगल भरत सामनमें गौरव इच्छी आसनमी ना प्रियमितुड़ना सुग्रीवि आत्मीयुड़ सेक रावणु सोदरुणि पट्टाभिषक्त चशा इदे मन रावण दुवा सृष्टि प्रति प्राणी आहर की कुटा तेलू दैवा चूड़ना आय पूर्व साधु गंगा नदी में स्नान चुना गंगेल कटकन साधु आ तेल पैके तेल कदा दिन लक्षण कुटा कदा ईन चत पैके टेक्न कुटिंद अम्म बाबो तेल कुटिंदी मल्ल नीलों वदा आये आ तेल नीलों वदा तेल नीलों को मल्ल अभी चचिपोतमन चत पैके ईन पैके मल्ली कुटिंदी मल्ल नीलों वदा मल्ली अभी नीलों मुल चचिपोटे मल्ल एता मल्ली कुटिंदी इंत पक्न कुर्रा लेचि एम बुरा नी सा आ तेल चचिपोतू नि दाने पैके कुटा वाली नीलों वो एन जोल कड़ता वदले दिन सावचन अब साधु चुरन नवि नीलों मुन चचिपोतना तेल कुटमने तन स्वभाव वदल रक्षमने मंत्री स्वभाव ने दिन बुद्धि पुटक तो वैसे बुद्धि कुटो सस्तू को दाने बुद्धि वदल नैन चावन ले साधु साधु ओक लक्षण रक्षा रक्षण स्वभाव ने वना आ साधु स्वभाव मन वद तेल मार्चाली चवरकना आक तो तेल मोतम बैठ पारे तप दिन चावन इधर रावण मन की गोप सदेश अध्यात्म रायण चपेबड़ गोप कथ ये 
అటువంటి రాముని చరిత్ర బాలకాండము అయోధ్యాకాండము పద్నాలుగు రోజుల పాటు మనం మొదటి విడతగా చెప్పుకుంటున్నాం అందులో అయోధ్యాకాండం ఇవాళతో పూర్తవుతోందనమాట ప్రశాంతత లోకంలో వ్యాప్తి చెందడం కోసమే రామాయణాన్ని చెప్పమన్న రామాయణ యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటిది రామాయణ విధం త్వరషం దీర్ఘమాయుశ్చ విందతి శృత్వా రామాయణ విధం ఈ రామాయణాన్ని వింటే దీర్ఘం ఆయుహు చ విందతి అనగా దీర్ఘాయువు కలుగుతుంది ఎక్కువ కాలం బతుకుతారు బ్రతికినంత కాలం గుండె పోటులు లేకుండా ఉంటారు షుగరు లేకుండా ఉంటారు పొగరు లేకుండా ఉంటారు అదో దిక్కుమాల బీపీ ఐపీ ఇలాంటి ఇలాంటివి లేకుండా ఉంటారు ఏది శ్రద్ధగా వింటి అప్పుడు ఏమిటి లాభం ఆయువు పెరిగింది అంటే అనవసరం చావులు ఉండవు పరస్పర విభేదాలు కొట్టుకోవడాలు నరుక్కోవడాలు ఉండవు నీకు నీవే నాకు నేనే అని కొట్టుకోవడం లేకుండా చేస్తాడే ఎప్పుడు నేను చెప్పింది శ్రద్ధతో భక్తితో వింటి ఏదో అలవోకగా విన్నవాడికి పూర్తిగా పట్టేవది ఇది అందుకే వినేటప్పుడు తనను తాను మరచిపోయి వినాలి రాముడు ఏం గొప్ప పని చేశాడో నిన్నే మీకు చెప్పాను దూరంగా వస్తున్న భరతుని యొక్క సైన్యాన్ని చూచాడు లక్ష్మణుడు ఆ వచ్చిన వాడు భరతుడు నీ రాజ్యం లాగేయడానికి వచ్చాడు వాడిని చంపేస్తాను అనగానే అన్నదమ్ములు ఒకళ్ళనొకళ్ళు చంపుకున్నాక ఈ రాజ్యం మనకి దక్కడం వల్ల లాభం ఏముంది రాజ్యం ఎప్పుడు ఆనందం కలిగిస్తుంది సంపదలు ఎప్పుడు ఆనందం కలిగిస్తాయి అందరం కలిసి ఉంటే ఒకరితో ఒకరు సంపదలు పంచుకుంటే భోజనాలు పంచుకుంటే ప్రేమతో కూడిన మాటలు పంచుకుంటే అప్పుడు మనకి ఈ రాజ్యం వల్ల ఆనందం ఉంటుంది భరతుడు చచ్చిపోయాక లేక నువ్వు చచ్చిపోయాక శత్రుఘుడు చచ్చిపోయాక నాకు ఈ రాజ్యం ఎందుకు అసలు నీ రాజ్యం ఎందుకు కోరుకుంటున్నాను మీ అందరినీ ఆనంద పెట్టడానికి మీరే లేకపోతే ఇంకెందుకు ఈ డబ్బు ఒక కుటుంబంలో అన్నదమ్ములందరూ ఐకమత్యంతో ఉన్నంతకాలమే ఆస్తికి విలువ ఉంటుంది కొట్టుకుని ఆస్తుల కోసం కోర్టులు చుట్టూ తిరిగే చివరకు చచ్చి ఏం సాధిస్తారు భరతుని ప్రేమ చాలా గొప్పది నా అనుమానం ప్రకారంగా భరతుడు ఇక్కడికి వచ్చి అన్నయ్య వెనక్కిరా అని బతిమాలతాడు అంతేకాని రాజ్యం కోసం నాతో యుద్ధం చేయడానికి రాడు ఇంత ఆలోచన చేశాడు కాబట్టి ఆయన రాముడు అన్నారు లక్ష్మణుడికేమో తొందరపాటు వచ్చిన వాడు మనల్ని ఎక్కడ చంపుతాడు అనే ఊహ కానీ చూసారు రాముడు ఏమన్నాడు అతడు మనతో యుద్ధం వరకు రాలేదు మనల్ని వెనక్కి తీసుకుపోవడానికి వచ్చాడని చెప్పాడు అందుకే రాజయ్యేవాడికి దూరదృష్టి కూడా ఉండాలి ఏం జరగబోతుందో తెలియాలి ఒక మనిషిని చూడగానే అంచనా వెయ్యాలి దానికే రాజనీతి అని పేరు ఇవాళ రాజకీయం అనే శబ్దం కప్పు కింద మారిపోయింది రాజకీయం అంటే మోసగాడికి పడుతుంది అనమాట ఇదిగో రాజకీయాలు వద్దంటారు రాజకీయం అంటే మోసం కష్టమా లక్షల మంది యుద్ధం చేసి చచ్చిపోవలసిన చోట ఒక్క రక్త బొట్టు చెందకుండా అందరినీ తన వైపు తిప్పుకునే నీతిని రాజనీతి అంటారు ఎవరికి ఏ యుద్ధం జరగకూడదు డబ్బు నష్టం అవ్వకూడదు ప్రజలు పాడైపోకూడదు ఐకమత్యం పెరగాలి అది రాజనీతి అంటే ఉదాహరణకి ఎవడో ఒక కోటి సైన్యంతో మన మీదకి దండయాత్రకు వచ్చాడు మనల్ని మన దేశాన్ని నాశనం చేస్తానన్నాడు అప్పుడు వాడితో యుద్ధం చేసి చంపడమే కాదు అవసరమైతే వాడిని మనకి మిత్రుడిని చేసుకోవాలి అసలు యుద్ధమే జరగకుండా చెయ్యాలి ఆ తెలివితేటగా రాజనీతి అని పేరు అసలు రాజకీయ శబ్దానికి అర్థం అదనమాట కాబట్టి రాజకీయం అంటే రాజనీతి అంటే రాముడి దగ్గర నేర్చుకోవాలి మనం ఇంకొక మాట ఇది వరకు ఎప్పుడైనా నువ్వు భరతుడి దగ్గర ఒక కఠోరమైన మాట విన్నావా భరతుడు నువ్వు నేను అందరం చిన్నప్పటి నుంచి కలిసి పెరిగాం కదా ఇన్నేళ్ల జీవితంలో నహితే నిష్ఠురం వాచ్యో భరతో నా ప్రియం వచ అహం హి అప్రియముక్త శ్యాం భరత శ్యాప్రియే కృతే ఒకనాడైన భరతుడు ఇన్నేళ్ల జీవితంలో అన్నయ్యని కానీ తమ్ముడిని కానీ తిట్టటం విన్నావా పోని అన్నదమ్ముల్ని పక్కన పెట్టు ఇంతమంది సైనికులు ఉన్నారు ప్రజలు ఉన్నారు వాళ్లలో ఎవరినైనా కఠోరంగా పలికాడా ఏ నోరు మూసుకో అన్నాడా తిట్టాడా తిట్టలేదు పోని నన్ను గాను నిన్ను గాను గౌరవించడం మానాడా అది చేయలేదు ఏనాడు ఎప్పుడు అప్రియం పలకటం ఎరగనివాడు కటువుగా మాట్లాడని వాడు ఇవాళ కొత్తగా కటువుగా ఎలా మాట్లాడతాడు పుట్టుకతో వస్తాయండి బుద్ధులు మొత్తం రామాయణంలో ఎప్పుడు అప్రియముగా పలకని వాడు భరతుడేట లక్ష్మణుడికి కోపం ఎక్కువ కొంచెం శత్రుఘ్నుడికి అప్పుడప్పుడు కోపం వస్తుంది అది కూడా ధర్మం విషయంలోనే కోపం వచ్చినప్పుడు కటువుగా మాట్లాడే లక్షణం లక్ష్మణుడి దగ్గర ఉంది శత్రుఘ్నుడి దగ్గర ఉంది కానీ 
అస్సలు ఒక్కనాడు కూడా కటువుగా మాట్లాడనేవాడు మృదువుగా మాట్లాడేవాడు భరతుడు అందుకే భరతుడు అంటే రాముడికి అంత అభిమానం ఇప్పుడు నాకు ఒక అనుమానం భరతుడిని చంపేస్తానంటున్నావు నీకేమన్నా రాజ్యం మీద ఆశ ఉందా ఇంకాను నా వంకతో నువ్వు రాజ్యంలోకి వచ్చిందో అనుకుంటున్నావా ఒకటి నీకు కోరుకుంటే చెప్పు భరతుడిని పిలిచి ఈ లక్ష్మణుడు నీకు రాజ్యం మీద ఆశ ఉంది ఇతనికి ఇచ్చేద్దామంటాను భరతుడు నా మాట వింటాడు వింటే రాజ్యం నీకు ఇస్తాడు నువ్వు వెళ్ళి రాజ్యాన్ని పరిపాలించుకున్నాడు అంటే రాముడు అసలు రాముడు ఇలాంటి మాట ఇప్పుడు అంట కదా ఇప్పుడు ఎందుకన్నాడు అంటే భరతుడిని చంపుతానన్న మాట ఎంత తట్టుకోలేకపోయాడు నేను ఇలా ఇలాగే చెబుతాను ఈ లక్ష్మణునికి రాజ్యం ఇచ్చే అంటాను భరతుడు మాత్రం నా మాట ఎప్పుడు కాదండు అందువల్ల నీకు రాజ్యం ఇస్తాడని కానీ పాప సిగ్గుపడిపోయాడు అతనికి తెలుసు కదా రాముడి కోసం రాజ్యం కానీ లక్ష్మణుడి కోసం రాజ్యమా లక్ష్మణునికి రామసేవ తప్ప ఇంకేం అక్కర్లేదు అందుకే సిగ్గుపడి అన్నయ్య నేనే పొరపాటు పడ్డాను అసలు వచ్చినవాడు భరతుడు కాదేమో ఆ రథం ఏది ఎర్ర కాంచన వృక్షం జెండా మీద గుర్తుగా కలిగినటువంటి రథం నాన్నగారిది కదా నాన్నగారే వచ్చారేమో అన్నాడు మళ్ళీ అంతలోనే కొంచెం డౌన్ అయ్యి కూల్ అయ్యి చల్లబడ్డాడు నాలుగు గుర్రములు పూంచిన రథం ఒకటి వచ్చిందని చెప్పుకున్నాం కదా నిన్న మనం ఆ రథానికి పైన జెండా ఉంది జెండా మీద ఏం గుర్తుంది కోవిదారము అనే చెట్టు ఉంటుంది కోవిదారం అంటే ఎర్ర కాంచన వృక్షం అన్నమాట ఈ ఎర్ర కాంచనం గుర్తు కలిగినటువంటి జెండాని బట్టి చూస్తే ఒకవేళ మన నాన్నగారే మళ్ళీ వచ్చి నాయనా రామ వెనక్కి రా అంటున్నాడేమో అని మళ్ళీ లక్ష్మణుడు సర్దుకున్నాడు లక్ష్మణ కాదు కాదు నాన్నగారు వస్తే ఆ హడావిడి వేరు నాన్నగారు వస్తే రథంలోంచి దిగిపోతాడు కంగారు పడిపోతాడు ఇప్పుడు ఈ వాతావరణాన్ని బట్టి చూస్తే వచ్చింది తండ్రి కాదు అని సుస్పష్టంగా అర్థమవుతున్నది ఈ వచ్చింది సాక్షాత్తు భరతుడే ఈ భరతుడి యొక్క నడక రథం నడిపే తీరు తెలుసు కారణం చెప్పిన ఇంకో కారణం నాన్నగారు వచ్చేటప్పుడు రథానికి పైన ఒక తెల్ల గొడుగు ఉంటుంది గొడుగుని సంస్కృతంలో ఛత్రము ఆతపత్రము అంటారు అది శ్వేత ఛత్రం అంటే తెల్ల గొడుగు ఇవాళ మనం వర్షానికి వాడుతున్నాం కానీ పూర్వం వర్షానికి కాదు ఎండలో వాడేవారు ఆతపము అంటే ఎండ ఆతపాత్తు ఎండ నుండి త్రాయతే రక్షిస్తుంది గనక ఆతపత్రము అంటారు అనగా పూర్వం ఎండలోకి వెళ్ళేటప్పుడు గొడుగు వేసుకునేవారు అప్పుడు ఆ గొడుగు వల్ల ఎండ కిరణాలు కొన్ని డైరెక్ట్గా పడవు కొన్ని సమయాల్లో ఆల్ట్రావైలెట్ రేస్ అని ఉంటాయి సూర్యుడు యొక్క కిరణములు అతి నీల లోహిత కిరణములు వంటికి తగిలితే కొన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయి అందుకని ప్రాతకాలం సాయంకాలం తప్ప మెట్ట మధ్యాహ్నం పూట పెడుతున్నప్పుడు ఎండ సూటిగా నెత్తికి తగలకుండా ఉండడానికి గొడుగు వేసుకునేవారు గొడుగులోంచి వచ్చే కిరణములు వేయడం మంచిది కానీ డైరెక్ట్గా నెత్తి మీద పడకూడదు అనమాట కిరణములు అందువల్ల ఆతపత్రము అని గొడుక్కి పేరు త్ర అంటే రక్షించుట ఆతప అంటే ఎండ ఆతప త్ర ఆతపత్రము అనగా ఎండ నుంచి రక్షించలేదు అందుకని ఎండలో వెళ్ళేటప్పుడు పూర్వం గొడుగు వేసుకు వెళ్ళేవారు క్రమక్రమంగా అన్నీ మర్చిపోయి అప్పుడు గొడుగులు గొడుగు లేదు ఏం మాట్లాడితే వస్తుందో తెలియకుండా అయిపోయింది అసలు ఇంకా కొంతకాలం పోతే ఏం తింటారో ఏం చేస్తారో తెలియకుండా అయిపోతారు అనమాట మనిషి ఇప్పటికే చాలా వరకు భార్యాభర్తల బంధాలు అండి దూరం అయిపోయి పూర్వం భార్యాభర్తలు అంటే ఎంత ప్రేమగా ఉండేవారండి చక్కగా ఆకలి ఉండదు దాహం ఉండదు నిన్ను చూస్తూ ఉంటే పాడుకునేవారు ఇప్పుడు ఆకలి దాహం ఎలా ఉంటున్నాయి అది ఎలా ఉంటున్నాయంటే ఇంట్లో వంట అనేది ఉండదు సండే ఈ వండే అయినా మనం సుఖంగా ఉందాం అనుకుని ఆ బయట కిందటి సంవత్సరం తయారు చేసిన కర్రీ పాయింట్ ఒకటి పెడతాడు వాడు అది రెండు వేల పదిహేడులో తయారు చేసిన కూరగాయలు అనమాట వాటినే రోజు వేయిస్తాడు మళ్ళీ ఫ్రిడ్జ్లో పెడతాడు ఉడక పెడతాడు దాన్ని పట్టుకొచ్చి ఇంటికి తీసుకొచ్చి మనం తినేసేసి మర్నాడు ఏమిటో వామిటింగ్ సెన్సేషన్ అంటుంది ఈవిడ ఇదేమిటే పెళ్ళైన పాతి కాళ్ళ తర్వాత ఇప్పుడు వామిటింగ్ సెన్సేషన్ కొంప తీసేవంటాడు ఆయన అబ్బెబ్బే లేదండి ఏదో తేడా అంటుంది ఇక డాక్టర్ గారి దగ్గరికి పెడతారు ఈ ఫ్యాక్టరు అక్కడ డాక్టర్ గారు చివరికి ఇద్దరు కలిసి రోజు తుమ్ముకుంటూ తొక్కుకుంటూ ఉన్నారు ఎక్కడన్నా ఒక్కడ నడవగలుగుతున్నాడు ఆ గుడి కింద నుంచి మెట్లు ఎక్కాలంటే అదేదో ఏడు కొండలు ఎక్కినంత కష్టపడిపోతున్నారు పాపం అనమాట అమ్మ బాబో అమ్మ బాబో అని ఆ వెనక అతను పరిగెత్తలేడు ఆ డప్పు కొట్టేయనే పరిగెత్తలేడు ఆ తప్పుకునేవాడు పరిగెత్తలేడు ఇంకా కొంతకాలం పోతే ఏం నడుస్తారండి ఈ పైకి ఎక్కలేకపోతున్నారు ఇప్పుడు ఏం తూగుదాం పైకి కిందకో నాలుగు సార్లు తూగితే ఆరోగ్యానికి మంచిది ఇళ్లల్లో వంట చేసుకుని హాయిగా మీ భోజనం మీరు చేస్తే ఎన్ని ఆరోగ్యాలు ఉంటాయండి హాయిగా ఇంట్లో వంట చేసుకుని భార్యాభర్తలు ఎదురుగుండా కూర్చుని 
ఏదో భర్త గారు కూర చారు సాంబారు పెడితే భార్య వచ్చి కనీసం కుక్కరైనా పెట్టింది అన్నం వండి ఇద్దరు పక్క పక్కన కూర్చుని ఈ అన్నం కూరలు కలుపుకుని ఈవిడ నోట్లో ముద్ద ఆయన ఆయన నోట్లో ముద్ద ఈవిడ పెడితే అది ముద్దు కాపురం అంటే కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా పూర్వకాలంలో ఎలా చేయాలో అలా చేసుకునేవారు ఇప్పుడు ఎందుకో నాకు అనుమానంగా ఉంది ఈ శ్వేతక్షత్రం లేదు అందువల్ల నాన్నగారు రాలేదు నువ్వే దిగి అవసరమైతే వాళ్ళని దగ్గరుండి తీసుకురా అన్నట్ట ఈలోపే రామచంద్రుడు లక్ష్మణుడిని పిలిచి కిందకి దిగు మనం కాలి నడకన పెడదాం భరతుడిను లేకపోతే కూడా వచ్చిన మన సైనికులను ఆహ్వానిద్దాం అనుకునే లోపే భరతుడు మహావేగంగా కొండక్కడ మొదలెట్టాడు ఈ పొగను చూసుకుంటూ రాముడు ఆశ్రమం ముందు ఉన్నటువంటి ఆ పొగను చూసుకుంటూ రావడం మొదలుపెట్టాడు ఇటు నుంచి సీతారామ దర్శనం కోసం భరతుడు అటు నుంచి లక్ష్మణుడు అక్కడితో అక్క లక్ష్మణుడితో పాటు ఆశ్రమం ప్రాంగణంలో ముందుకి రాముడు కూడా సీతతో వచ్చాట ఇప్పుడు జనం ఏమనుకున్నారు భరతుడు మనల్ని కిందే ఉండమన్నాడు ఈ సైనికులు గుర్రములు ఏనుగులు ఇవి కొండెక్కకూడదు అంటున్నాడు తానేమో ముందెడిపోతున్నాడు భరతుడికి భరతుడితో ఉన్న వశిష్ఠాదులకి రామ దర్శనం అవుతుంది లక్ష్మణ దర్శనం అవుతుంది సీతా దర్శనం అవుతుంది మనం మాత్రం దర్శనం లేకుండా ఎలా ఉంటాం కాబట్టి నిశ్శబ్దంగా మనం కూడా వాహనాలు వదిలి పైకి ఎక్కేద్దాం అని కొంతమంది బయలుదేరారు కొంతమంది ఎప్పుడైతే కాలి నడకన బయలుదేరారో ఇంకొంతమంది కొంచెం దూరం నుంచి గుర్రాలు ఎక్కి ఎక్కడ మొదలెట్టారు అంటే ఒక ఒక్కరు చెప్పాలంటే భరతుడి ఆజ్ఞను వీడు కూడా ఉల్లంఘించారు ఎందుకు ఉల్లంఘించారంటే భరతుని మీద అసహ్యం కాదు రాజాజ్ఞ ధిక్కరించడం కాదు రామ దర్శనం మీద ఉన్న తహత మా రాముడిని చూడాలి బాబోయ్ మా గురువు గారి కాళ్ళు పట్టుకోకూడదు అని వీళ్ళు హెచ్చరిస్తున్నా మీరు నేను కిందకి దిగేలోపు డమాల్లో పెడితే కాళ్ళు లాగేయటంలా అక్కడ ఉద్దేశం వాళ్ళని తిరస్కరించడం కాదు గురువు గారి మీద ప్రేమ ఎక్కువైపోయి కాబట్టి మొత్తం మీద ఒక్కొక్కప్పుడు భక్తి ఎక్కువైపోతే ఏమవుతుందనమాట భగవంతుడిని కూడా చూడడం కోసం రాజాజ్ఞ ధిక్కరిస్తారు అందరూ ముందు పెడుతున్నారు సరిగ్గా రామచంద్ర ప్రభు యొక్క ఆశ్రమం దగ్గరికి వెళ్ళారు భరతుడు రామాశ్రమం దగ్గర తూర్పు ఉత్తర మధ్యం అంటే ఏమిటి ఈ శాన్యం అనమాట ప్రాగ్ వద ప్రవణాం వేదిం విశాలాం దీప్తపావకాం దదర్శ భరతస్తత్ర పుణ్యాం రామ నివేశనే సరిగ్గా రాముడు ఆశ్రమం దూరంగా కనపడింది ఆ ఆశ్రమం నాలుగు వైపుల పెద్ద పెద్ద నేరేడు కర్రలు మద్ది కర్రలతో తయారు చేయబడింది ఆశ్రమం పైన కప్పు ఉంటుంది కదా ఆ కప్పు మీద తాటాకులు కదా వాళ్ళు వేస్తా విశాలమైన మద్ది చెట్టు ఆకులు ఇంకా రకరకాలైనటువంటి పర్ణములు అంటే ఆకులు అవి కూడా ఎండిపోయిన ఆకులు దర్భలు ఇవన్నీ వేశారు ఆ ఆశ్రమ ప్రాంగణం దగ్గర ఈశాన్య దిక్కులో ఒక అగ్ని జ్వాలలతో వెలుగుతున్న వేదిక ఉన్నది అది యజ్ఞగుండం రాముడు నిత్యాగ్ని హోత్రుడు కనుక ఈశాన్య దిక్కులో పెట్టుకున్నాడు హోమశాల కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి పరాక్ ఉద ప్రవణాం వేది రాముడు ఆశ్రమంలో ఈశాన్యంలో ఒక యజ్ఞగుండం ఉన్నది హోమశాల ఆ యజ్ఞగుండం చతురస్రాకారంతో ఉంది అందులో అగ్ని నిత్యం వెలుగుతూనే ఉంటుంది కొంచెం కొంచెం ఆహుతులు వేస్తూనే ఉంటారు అంటే ఆ రోజుల్లో ఇళ్లల్లో హోమశాల ఈశాన్యంలోనే ఉంచేవారు ఈ మధ్యకాలంలో ఈశాన్యంలో హోమశాల ఉండకూడదు ఆగ్నేయంలో ఉంచాలని కొంతమంది కొత్త వాళ్ళు పిడివాదం పట్టుకొస్తున్నారే అటువంటి వాళ్ళ కోసమే ఒకటికి రెండుసార్లు ఈ శ్లోకం చదువుతున్నాను తొంభై తొమ్మిదో సర్గ అయోధ్యాకాండం ఇరవై నాలుగులో ఈశాన్యంలో ఉన్నది అని రాశారు పరాక్ అంటే తూర్పు ఉదక్ అంటే ఉత్తరం తూర్పుకి ఉత్తరానికి మధ్యలో ఉన్న వేది కోణం అంటే ఈశాన్యం అక్కడ ఉంది అన్నారు అసలు వాస్తంతా మరుగున పడిపోయి ఎవరికి వాడికే సంస్కృతంతో పరిచయం లేనివాడు మంచి శాస్త్రముల మీద పట్టు లేని వాళ్ళు జ్యోతిష శాస్త్రం చెప్పడం మొదలుపెట్టాక కొన్ని కంపులు వస్తున్నాయి దాంతో అంత గొప్ప శాస్త్రం మీద కూడా కొంతమందికి అనుమానం వస్తుంది శాస్త్రం చాలా గొప్పది అసలు గ్రంథాలు ఎప్పుడూ గొప్పవే వాటిని చదవకపోయిన వాళ్ళ వల్ల ఇబ్బంది వస్తుంది అనమాట అందువల్ల ఇవేం పట్టించుకోకండి నిశ్చింతగా ఈశాన్యంలో కూడా మీరు ఈ వేదిక పెట్టుకోవచ్చు అగ్నిజ్వాలతో కూడినటువంటి హోమశాల నిర్మాణము చేసుకోవచ్చును అసలు ఆలయాలకి ఏ దిక్కు అనేది తేడా లేదు 
తూర్పు దిక్కుకేసి భగవంతుడు ఉన్నాడు అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఉన్నటువంటి కృష్ణాలయం తూర్పు దిక్కుకి తిరిగి ఉన్నటువంటిది కృష్ణుడు తూర్పును చూస్తున్నాడు తూర్పు దిక్కును చూస్తున్నటువంటి వాడు ఆనందము కుటుంబ వృద్ధి ఇస్తాడు అదే కృష్ణుడు దక్షిణం దిక్కుకేసి ఉంటే మోక్షం ఇస్తాడు సంసారం మీద వ్యామోహం లేకుండా చేస్తాడు కేవలం ఉత్తరం దిక్కుకేసి తిరిగి ఉన్న కృష్ణుడైతే సంపదలు మాత్రమే ఇస్తాడు పడమర దిక్కుకేసి ఉంటే అక్కడ భోజన సమృద్ధి ఇస్తాడు ఇది మన వాళ్ళు చెప్పారు అందుకని అన్ని ఆలయాలు అన్ని దిక్కులకి ఉంటాయి చూడండి కొన్ని చోట్ల ఇది దక్షిణ ముఖ ఆంజనేయుడు అంటాం కొన్ని చోట్ల ఉత్తర ముఖ ఆంజనేయుడు అంటాం కొన్ని చోట్ల తూర్పు ముఖం అంటాం కొన్ని చోట్ల పశ్చిమ ముఖుడు అంటాం నాలుగు ముఖాలు సమానమే కోరికలు తీర్చడానికి ఒక్కొక్క ముఖం ఒక్కొక్క రకమైన కోరిక తీరుస్తుంది అనగా నేను ఇక్కడ కూర్చున్నప్పుడు ఉపన్యాసమే చెబుతాను కానీ ఇంట్లో కూర్చున్నప్పుడు ఉపన్యాసం ఇస్తే అప్పుడు ఆవిడకి మండి ఉపరి సన్యాసం ఇప్పిస్తుంది కాబట్టి ఇంట్లో ఉపన్యాసం కుదరదు అక్కడ కూర్చున్నప్పుడు భార్య దగ్గర ఒక రకంగా ప్రవర్తించాలి పిల్లల దగ్గర ఒక రకంగా ప్రవర్తించాలి అల్లుడి గారి దగ్గర ఒక రకంగా ఉండాలి కూతురు దగ్గర ఒక రకంగా ఉండాలి శిష్యులు వస్తే ఒక రకంగా ఉండాలి అదే వ్యక్తి సమయ సందర్భాన్ని బట్టి ప్రసంగిస్తాడు ఇప్పుడు ఈయన పంచి కట్టుకొని గుళ్ళో పూజ చేస్తున్నట్టుగా రైలు ఎక్కినప్పుడు అలా కట్టుకుంటే బాగుండదు రైల్లో చక్కగా టిప్ టాప్గా ఫ్యాన్ చేసుకుని ఇన్షర్ట్ చేసుకుని ఎవరికి కనపడకుండా వెళ్ళిపోతూ ఉంటే ఓహోహో అంటారు కాబట్టి అన్ని చోట్ల ఒకే రకంగా ఎలా ఉంటాం ఉండలేదు నా చిన్నప్పుడు నేను అవధానానికి వెళ్ళేటప్పుడు పంచి అక్కడికి వెళ్ళాక మార్చుకునేవాడిని ముందు ఫ్యాన్ టూ షర్ట్ వేసుకునేవాడిని మరీ బొత్తిగా స్కూల్లో చదువుకుంటున్నప్పుడు కాలేజీలో చదువుకుంటున్నప్పుడు పురాణానికి వెళ్ళేటప్పుడు పంచి కడితే బాగుండదని ఓ జీన్స్ ప్యాంట్ కూడా వేసుకుని టీ షర్ట్ కాఫీ షర్ట్ వేసి పోయేవాడిని చూడగానే ఒకసారి ఏం జరిగింది అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు రెండు వేల సంవత్సరంలో ఒక అవధానం చేయించారు ఆయనకు గుడివాళ్ళలో కాలేజ్ ఉంది ఏఎన్ఆర్ కాలేజ్ అని ఆ కాలేజీలో రెండు వేల సంవత్సరంలో అక్టోబర్లో అవధానానికి పిలిచారు ఆయన అవధానానికి వెళ్ళగానే కారులో వెళ్ళగానే నాతో పాటు ఏ కోరాము గారు అంటే మల్లంపల్లి అమరేశ్వర ప్రసాద్ గారు అన్నగారు ఉన్నారు ఆయనేమో పృచ్చకుడు అసలు అవధాని నేను ఇరవై ఏళ్ల క్రితం అంటే రెండు వేల సంవత్సరం అంటే ఇరవై ఏళ్ల క్రితం ఈ డ్రైవర్లు అక్కడ ఉన్నటువంటి కమిటీ వాళ్ళు వచ్చారు రాగానే ఆయనేమో ఫ్రంట్ సీట్లో కూర్చున్నాడు కొంచెం పెద్ద వయస్సు పెద్దవాడు పంచి కట్టుకు వచ్చాడు నేనేమో వెనక అతను ఫ్యాంట్ వేసుకెళ్ళా ఆయన వెళ్ళలో దండ వేసారు ఆయనకి స్వాగతం చెప్పారు ఆయన సూట్ కేసు పుచ్చుకున్నారు నా సూట్ కేసు నా మొహం బెర్రి మొహం వేసుకుని నేను అలాగే ఉన్నాను నన్ను ఎవడో పట్టించుకోడు సరే ఆయన కూడా చెప్పచ్చుగా అవ అవధాన ఆయన అండి అని చెప్పచ్చుగా చెప్పట్లా దండ వేయించుకుని శుభ్రంగా వెళ్ళిపోయాడు ఆయన రామచంద్ర నన్ను ఎవ్వరూ పట్టించుకోలేదు చివరికి తీసుకుపోయాక నాగేశ్వరరావు గారికి నేను తెలుసు ఎందుకంటే అంత పోరు ఇక్కడ రవీంద్ర భారతుల అవధానంలో ఆయనకి బాగా పరిచయం కాబట్టి అక్కడికి పిలిచారు అవధాని గారు ఏంటంటే ఇదిగో నన్ను అన్నారు ఈయన అవధానం ఏంటినామో అసలు అవధాని గారు సన్నగా ఉంటాడు చక్కను ఆయన మాయించి నల్లని కోరం వేసాలతో ఉంటాడు జుట్టు బాగా ఉంటుంది అప్పుడు బాగా కేజీ జుట్టు ఉండేది రెట్టి మీద ఇంకో రెండు కేజీల జుట్టు అని చూస్తే వెనకాతల ఇలా వచ్చాను నేను పాప ఆయన వదిలేశారా అంటే ఏం చెబుతామండి స్టూడెంట్ ఏమో అనుకున్నాం అండి అనుకున్నారు వాళ్ళు ఈ అనుభవంతో అప్పటి నుంచి ఏం చేస్తున్నానంటే నేను కూడా ఒక ఎర్ర షర్టు ఒక కండు వేసుకుని ఇదిగో జుట్టుకి నల్ల రంగు బదులు తెల్ల రంగు వేసాను అసలు రసం ఇది ఇప్పుడు బొత్తిగా ముప్పై ఏళ్ళ కుర్రాడిని అనుకోండి నేను మీరు నన్ను చూస్తే గుర్తుపట్టలేకపోతున్నారు నా వయసు ఇప్పుడు ఎంత ఉన్నారు ఏడేళ్ళు అంతే అందువల్ల ఏమో గుర్తుపట్టలేరు మీరు కొంచెం తెల్ల రంగు వేసా ఇప్పుడు కొంచెం హుందాగా కనపడతాను నాలుగు వెంట్రుకలు నేనే బీక్కుని కొంచెం తగ్గించుకుని రావాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నేను ఆయా మనుషులు ఆ సందర్భాన్ని బట్టి వేషం వేస్తారు ఎప్పుడు ఒకే రకంగా వేషం వేయకూడదు తగిన వేషంబు అని మహాభారతంలో చెప్పారు తగిన వేషంబు సమయమునకు తగిన వేషం ఉండాలి అది లేకపోతే ప్రమాదం అలాగే భగవంతుడు కూడా ఎప్పుడు ఏ కోరిక తీర్చాలో ఆ కోరికను అనుసరించి ఒక్కొక్క దిక్కుకు తిరిగి ఉంటాడు అన్ని దిక్కులు ఉత్తమమే ఈ దిక్కు గొప్పది ఆ దిక్కు గొప్పది కాకపోవడం కాదు నీ కోరికను బట్టి ఆ దిక్కుకి తిరిగ మీదట అలాగే ఈశాన్యం దిక్కు కూడా యజ్ఞవేదికలకి మంచిదే ఆ దిక్కున కనుక యజ్ఞవేదిక ఉంటే గ్యారంటీగా కోరికలు తీరుతాయి కోరికలు తీరాలనుకున్న వాళ్ళంతా ఈశాన్యం దిక్కున అగ్నిహోత్రపు వేదికని యజ్ఞగుండాన్ని పెట్టుకుని యజ్ఞం చేయాలి ఆగ్నేయం దిక్కులో పెడితే పితృదేవతలు తరిస్తారు అదే నైరుతి దిక్కులో యజ్ఞగుండం పెడితే యమధర్మరాజు గారు నరకానికి పట్టుకెళ్ళాడు వాయవ్యం దిక్కులో యజ్ఞవేదిక పెట్టుకుని యజ్ఞగుండాన్ని పెట్టుకుని యజ్ఞం చేస్తే పుత్ర సంతానం కలుగుతుంది అందుకే పుత్ర కామేష్టి చేసేటప్పుడు వాయువ్య దిగ్భాగంలో పెద్ద కుండం పెడతారు
భరతుడి రాక కోసం ఆశ్రమంలోంచి బయటకు వచ్చి ఇలా స్టేజీ అనమాట ఆ స్టేజీ మీద రాముడు కూర్చున్నాడు రాముడి పక్కన ధనుస్సు ఉంది ఆ పక్కన మంచి ఖడ్గం ఉంది అమ్ములు పొదులు బాణములు ఉండేటటువంటి పొదులు ఉన్నాయి ఈ వేళ్ళకి బాణాలు వేసేవాళ్ళు ఉడుపు చర్మముతో చేసినటువంటి తొడుగులు తొడుక్కుంటారు వేళ్లతోటి అల్లెతాడు లాగితే ఏమవుతుంది వేళ్ళు దెబ్బతింటాయి కాయలు కాస్తాయి నెప్పులు పుడతాయి అందుకని వేళ్ళకి ఏం చేస్తారనమాట బద్ధ గోదాంగుళిత్రాణ అనగా ఉడుము యొక్క చర్మముతో చేసిన తొడుగులు తొడుక్కుంటారు ఇంతెందుకు డప్పులు కొట్టేవాళ్ళు కూడా సరే ఈ వేళ్ళకి తొడుగులు తొడుక్కుంటారు చర్మపు తొడుగులు ఈ తొడుగులతో డుబుకు డుబుకను కొడితే అప్పుడు వేళ్ళు నెప్పి పుట్టవు అలాగే యుద్ధం చేసేవాళ్ళు చచ్చిపోయిన ఉడుములు బలాత్కారంగా చంపరండో మళ్ళీ ఉడుముని ఉడుము తనంత తాను చచ్చిపోయాక కాలం తీరాక ఆ ఉడుము చర్మమును ఈ వేళ్ళకి తొడుగులుగా తొడుక్కుంటారు అనమాట మనం గ్లోవ్స్ వేసుకున్నట్టుగా వేసుకుని దాంతో అల్లె తడు పుచ్చుకుని బాణం వేస్తారు అప్పుడు ఈ వేళ్ళు దెబ్బ తినవు కాయలు కాయవు బాణం కూడా గుచ్చుకోదు అలాంటి ఉడుము చర్మముతో చేసిన తొడుగులు తొడుక్కుని ఉన్నాడు రాముడు పశుపత్సని నారవస్త్రం కట్టుకున్నాడు జటాజోటాలు ధరించున్నాడు చేతులు మోకాళ్ళకి వేళ్ళాడుతున్నాయి ఆజానుబాహుడు అంటారు అలాంటి వాడిని జానువు అంటే మోకాలు ఆ అంటే ఇంగ్లీష్లో మనం ఫ్రమ్ టు అంటాం కదా ఫ్రమ్ టు అనడానికి సంస్కృతంలో ఆ వాడతారు ఆ సేతు హిమాచలము అంటే ఫ్రమ్ సేతు టు హిమాచల్ సేతువు నుండి హిమాలయం వరకు ఆ జానుబాహు అనగా ఈ బాహువులు మోకాళ్ళ వరకు ఉన్నాయి అయితే పద్మాకర్ గారు మీ చేతులు మోకాళ్ళకి తగులుతున్నాయి మీ రాజానుబాహు అంటే కూర్చున్నప్పుడు కాదండో అయ్యి నేను చాలాసార్లు చెప్పాను నిలబడినప్పుడు మన చేతులు మోకాళ్ళకి తగిలితే అప్పుడు మనం ఆజానుబాహువులు ఇప్పుడు నిలబడద్దు ఉపన్యాసం అయ్యాక మీరందరూ ఒకసారి నిలబడి మీ చేతులు మోకాళ్ళకి తగిలించుకుని నిలబడి ఉండగా మీ చేతులు మోకాళ్ళకి తగిలితే నాకు చెప్పండి అప్పుడు మీ రాజానుబాహులు ఇంకొక దండ ఉంది ఈ దండ మీకే వేస్తాను ఈ మధ్యకాలంలో ఏదో నాలాంటి వాడిని పక్కన పెడితే ఆజానుబాహులు ఎక్కడున్నారు రాముడు అలా ఉన్నాడు చక్కని నీలమైన మేఘఛాయ శరీరంతో ఉన్నాడు నీలవర్ణంతో ఉన్నాడు ఆయన పక్కనే సీత కూర్చుంది ఆవిడ కూడా ముతక బట్ట కట్టుకుని ఉంది కొండమల్లె పువ్వులు ఈ జటాజోటల్లో ధరించింది పక్కన లక్ష్మణుడు తనకేసి నడి చూస్తూ కనబడ్డాడు ఒక్క క్షణకాలం భరతుడి కళ్ళలో నీళ్లు నిండే ఎంతోమంది వందివాగదులు పొగుడుతూ ఉండగా భటులు కూడా వస్తూ ఉండగా మామూలు భట్లు కాదు యుద్ధంలో ఆరితేరినటువంటి భటులు కత్తులు కటార్లు పుచ్చుకుని ముందు వస్తూ ఉండగా జై శ్రీరామని పలుకుతూ ఉండగా వాళ్ళ సేవలు వాళ్ళ యొక్క స్తోత్రాలు అందుకుంటూ సింహాసనం మీద కూర్చోవలసిన రాముడు ఈ రోజున అడవిలో పడిపోయాడని ఏడ్చాట ఏడ్చి అన్నయ్య అని దూరం నుంచే దగ్గరికి వస్తూ ఉన్నవాడు పడిపోయాడు అన్నగారి కాళ్ళ మీద పడదాం అనుకున్నాడు ఆయన కాళ్ళ మీద పడదాం అనుకున్నవాడు అన్న అని అన్నగారి యొక్క రూపం చూచి బాధ తట్టుకోలేక కింద పడిపోయాడు రాముడికి కూడా భరతుడిని చూడగానే కన్నీళ్ళు వచ్చాయి భ్రాతృప్రేమ అది సోదర ప్రేమ అది సోదరులు ఆత్మీయత కలిగిన వాళ్ళు ఒకళ్ళనొకళ్ళు చూడగానే కన్నీళ్ళు పెట్టుకుంటారు రాముడు దగ్గరకు వచ్చాడు కాళ్ళ మీద పడబోతున్న భరతుణ్ణి ఎత్తుకున్నాడు కౌగులించుకున్నాడు శత్రుఘ్నుడిని శారదీచ్చాడు లక్ష్మణుడు శత్రుఘ్నుడు భరతుడు అంతా ఒకళ్ళనొకళ్ళు కౌగులించుకున్నారు కాసేపు బృహస్పతి ఇంద్రుడు దిక్పాలకులు అందరూ పక్క పక్కన కూర్చుంటే ఎలా ఉంటుందో ఆ వాతావరణం అలా అయ్యిందిట రాముడు దేవేంద్రుళ్ళ కూర్చున్నాడు గద్దె మీద దేవతలకి ప్రభు ఆ దేవేంద్రుడు ఈయన నరేంద్రుడు అక్కడ పక్కన దిక్పాలకులు ఉంటారు ఇక్కడ దిక్పాలకుల్లాగా ఓ పక్కన భరతుడు ఓ పక్కన లక్ష్మణుడు ఓ పక్కన శత్రుఘ్నుడు కూర్చున్నారు ఇది చూచిన ఋషులు వాళ్ళు ఆనందంతో పొంగారు కొంచెం కన్నీళ్ళు కూడా పెట్టుకున్నారు గుహుణ్ణి దగ్గరికి తీసుకుని రాముడు తన పక్కనే గద్దె మీద కూర్చోబెట్టుకున్నాడు గుహుడు అంటే మరీ ఇష్టం ఆయనకి కన్న తల్లిలాగా తండ్రిలాగా సోదరుల కంటే మిన్నగా మిత్రుడైన గుహుణ్ణి చూస్తాడు ఆయన గుహుడు అదృష్టం అదృష్టం ఉంది ఎక్కడో అడవిలో వేటాడుతూ బతికేటటువంటి ఒక బోయవాణ్ణి తన కుడి పక్కన కూర్చోబెట్టుకుని నువ్వు నా సోదరుడు అన్నాడు అందుకని రాముడి దగ్గర ఇలాంటివి నేర్చుకోవాలి కొంచెం పదవి వస్తే పాత స్నేహితుల్ని తీసి అవతల పారేస్తాం మనకి ఎక్కడ లేని కులాలు ఎక్కడ లేని పత్తాలు అప్పుడు గుర్తుకొస్తాయి కానీ రాముడు అలా ఎప్పుడు లేడు సింహాసనం మీద కూర్చోగానే తన పక్కన గుహుండి కూర్చోబెట్టుకున్నాడు ఆయన ఒకసారి ఆలోచించండి అడవుల్లో ఉండే ఒక కిరాతకుడు ఓ బోయవాడు ఒక ట్రైబల్ జాతివాణ్ణి 
నా సోదరుడి కంటే నువ్వేమన్నా అని పక్కన కూర్చోబెట్టుకున్నాడు కాబట్టి రాముడు ధర్మస్వరూపుడు రాముో విక్రహవాన్ ధర్మ ఆత్మీయత కంటే నించింది లేదని నిరూపించాడు ఇప్పుడు ఈ జరగబోయే సర్గ ఇప్పుడు వచ్చే సర్గ అంతా కూడా ఖచ్చిత్ సర్గ అంటే ఎలా ఉన్నావు ఎలా ఉన్నావు అని అడుగుతాడు అనమాట రాముడు భరతుడిని లేపాడు తన పక్కన కూర్చోబెట్టుకున్నాడు నాయన తండ్రి గారు ఏరి దీనంగా లేరు కదా ఎన్నాళ్ళు అయ్యింది నిన్ను చూచి మేము వివాహం అయ్యి అయోధ్యలో ఉండగా నువ్వు మేనమామ ఇంటికి వెళ్ళిపోయావు యథాజిత్ ఇంటికి వెళ్ళిపోయావు మీ తాతగారు కేకయ్య రాదు అశ్వపతి బాగున్నాడా మేనమామ బాగున్నాడా మహారాజులంతా కుశలమేనా తండ్రి గారు బ్రతికుండగా నువ్వు ఇంత దూరం రావు కాబట్టి నాకు లోపల కొంత అనుమానం వస్తుంది నాన్నగారే ఉంటే నాన్నగారు రాకుండా నువ్వు అక్కడికి రావు ఇక సకచ్చిత్ బ్రాహ్మణో విద్వాన్ ధర్మ విత్యో మహాద్యుతి మనందరికీ కుల పురోహితుడు వశిష్ఠుడు ఆయన కుశలంగానే ఉన్నాడా అంటూ ఉండగానే వెనకాతల నుంచి వశిష్ఠుడు కనబడ్డాడు కాబట్టి వశిష్ఠుడు వచ్చాడు కాబట్టి ఆయన బాగానే ఉన్నట్టు అర్థం అయిపోయింది దీనికి ఇంకా ఇక్ష్వాకు వంశస్థులకి ఎంతో ఆత్మీయతతో సేవ చేసే మన ప్రధానమంత్రులు ఎనిమిది మంది ఎలా ఉన్నారు యజ్ఞములు బాగా చేస్తున్నావా శస్త్రాస్త్రాలు బాగా ప్రయోగిస్తున్నావా మన దగ్గర సుధన్వుడు అని ఒక ఆచార్యుడు ఉన్నాడు ఆయన ఇటు నీతి శాస్త్రంలో అరితేరినవాడు అస్త్రశస్త్రాల్లో అరితేరినవాడు మన రాజవంశాన్ని నిలబెట్టాలనుకుంటాడు అలాంటి సుధన్వుడు బాగున్నాడా నీ స్నేహితుల్ని ఎప్పటికప్పుడు గౌరవిస్తున్నావా మిత్రులను గౌరవించని వాడు ఎంత గొప్ప పరాక్రమవంతుడైనా భవిష్యత్తులో రాజ్యం నుంచి భ్రష్టుడు అవుతాడ రాజ్య భ్రష్టుడు ఎందుకు అవుతాడు ఎవడన్నా అంటే మిత్రుల్ని దూరం చేసుకోవటమే గొప్ప గొప్ప పదవులు రాగానే పాత మిత్రుల్ని దూరం పెడతారు కొందరు అలాంటి వాడు భవిష్యత్తులో గొప్పవాడు కాడు చీటికి మాటికి నిద్రపోవటం లేదు కదా అన్నాడు ఆయన ఎక్కువ నిద్రకు గురైన వాడు కూడా దెబ్బతింటాడు కొంతమంది పొద్దున్న ఎనిమిదింటికి పడుకుంటారు మళ్ళీ మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకి పడుకుంటారు సాయంత్రం మూడింటికి పడుకుంటారు మళ్ళీ ఉపన్యాసంలో కూడా పడుకోగలరు అలా ఎప్పుడు పెడితే అప్పుడు పడుకునేవాడు ఉన్నాడే అటువంటి వాడు పైకి రాట్ట అందుకని ఎప్పుడు కూడా కచ్చిల్ నిద్రావశ్యం నైషీహి కచ్చిత్ కాలే ప్రబుద్ధ్యసే కచ్చిత్ అపరరాత్రేషు చింతయ్యర్థ నైపుణం చీటికి మాటికి నిద్రపోవటం లేదు కదా సకాలంలో నిద్రపోతున్నావా లేవలసినప్పుడు లేస్తున్నావా తెల్లవారు సామును లేచిన వాళ్ళు ఎప్పుడూ జీవితంలో ఆరోగ్యంగా ఉంటారు పనులు సక్రమంగా సాగుతాయి అందువల్ల రాత్రి పెందరాళ్లే పడుకోవాలి తెల్లవారి మాత్రం లేవాలి రాజ్యానికి సంబంధించిన రహస్యములు కొద్ది మందితోటి ఆలోచించాలట అందరికీ లీక్ చేయకూడదు కొంతమంది రహస్యాలు ఇద్దరికీ చెబుతారట అడిగిన వాడికి అడగని వాడికి అడిగిన వాడికి చెప్తాట అడగని వాడికి చెప్తాట ఇంకెందుకు వాడి రహస్యం వాడి మొహం రాజన్నవాడు అలా ఎప్పుడు చెప్పకూడదు చిట్ట చివరి మూమెంట్ వరకు వాడు ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటున్నాడో అత్యంత ఆత్మీయులైన ఎక్కడ వాట్సాప్లో లీక్ చేయని వాడికి మాత్రమే చెప్పాలి నువ్వు అలా రహస్యం కాపాడుతున్నావా ఎక్కువ మందితో రహస్యం చర్చించట్లేదు కదా మంత్రాంగం ఎప్పుడు మరీ ఎక్కువ మందితో చేయకూడదు టూ మెనీ కుక్స్ అన్నట్టు అయిపోతుంది అనమాట వెనకడికి ఒక ఆవిడ ఉండేది ఆవిడకి ఇంట్లో వాళ్ళ మీద నమ్మకం లేదు ఏదో ఒక రోజున మంగళవారం శ్రావణ మంగళవారం పేరంటానికి బయలుదేరింది వెడుతూ వెడుతూ వాళ్ళ ఆయనతో ఏమండో నేను సాయంకాలం పేరంటానికి వెడుతున్నాను స్టవ్ మీద సాంబారు పెట్టాను ఒక రెండు చెంచాలు ఉప్పు వేయండి చెంచా ఉప్పు అక్కడే పెట్టాను మరిగిన తర్వాత ఉప్పు వేయండి అంది అలాగే అలాగే అన్నాడు ఆయన పేపర్ చదువుకుంటూ ఈ దిక్మాల మనిషి ఉప్పు వేయడేమో అని అనుమానం వచ్చింది ఆవిడికి అందుకని కూతుర్ని పిలిచింది ఏమో మీ నాన్నకి ఉప్పు వేయమన్నానే మీ నాన్న వేస్తాడో లేదో నమ్మకం లేదు నాకు ఓ రెండు చెంచాలు ఉప్పు వేయే అని కూతురికి చెప్పింది అలాగే లేమ్మా అందిట అలాగే అంటావు ఎప్పుడు ఆటల్లో పడతావు అని కూతుర్ని తిట్టుకుని బయటికి వెళ్ళింది బయట కొడుకు క్రికెట్ ఆడుకుంటున్నాడు వాడు ఒరే క్రికెట్ పక్కన పెట్టరా బాబు లోపల బకెట్తో సాంబారు పెట్టాను అందులో రెండు చెంచాలు ఉప్పు వేయరా మీ అమ్మకి మీ నాన్నకి మీ అక్కకి చెప్పాను వాళ్ళు వినరు అనగా అలాగే లే అన్నట్ట ఈవిడ పేరంటానికి వెళ్ళింది మర్చిపోతానేమో అని ఆవిడ అలా వెళ్ళగానే రెండు చెంచాలు ఉప్పు వేసాడు వాళ్ళ ఆయన నేను మర్చిపోతానేమో అని కూతురు వేసింది ఈ క్రికెట్ ఆడుకుంటున్న వాడు ఒరే ఒక క్షణం ఆగండ్ర బాబు మా అమ్మ తిడుతుందని వాడు వేశాడు ఈవిడ పేరెంట్ నుంచి వచ్చాక ఈ దిక్కుమాలను మొగుడు ఈ కూతురు కొడుకు ఉప్పీరు అని రెండు చెంచాలు ఆవిడ వేసి ఇప్పుడు ఈ సాంబార్ ఏమవుతుంది బారు బారు దేవు అన్నట్టు అవుతుంది 
కాబట్టి అదిగో అంతమంది ఉప్పేసినటువంటి సాంబార్లా తయారవకూడదు రహస్యం ఎప్పుడు ఎక్కువ మందికి చెప్పకుండా తనని నమ్మిన వాళ్ళు ఆత్మీయులు బయటికి చెప్పని వాళ్ళతోటి మంత్రాంగములు అంటే రహస్యములను ఆలోచించి చెయ్యాలి తక్కువ డబ్బుతో ఎక్కువ లాభం చేకూర్చే పనులు చేసేవాడిని రాజు అంటారు రాజు అనవ ఎవడు పది పైసలతో పది లక్షల పని చేయాలి పది లక్షలు ఖర్చు పెట్టి పది పైసలు ఉపయోగం ఉంటే దాంతో సంపాదిస్తే పది లక్షలు ఖర్చు పెట్టాడు వెనకటి కావడం పది పైసలు వచ్చేయట అదేదో సినిమా ఉందిలేండి లక్ష రూపాయలు ఇంట్లోంచి పెట్టుకెళ్ళి లాటరీ టికెట్ కొన్నా నాన్న ఒక టిక్కెట్కి ఒక రూపాయి తగిలిందన్నట్ట అలా చేయకూడదు తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ పని చెయ్యాలి అలా చేస్తున్నావు కదా కచ్చిన్న తక్కైర్యుక్తావాయే చాప్యపరి కీర్తి మూర్ఖులు పది మందితో చర్చించకుండా తెలివైన వాడు ఒకడితో చర్చిస్తున్నావు కదా వెయ్యి మంది మూర్ఖులకి ఉద్యోగం ఇచ్చిన రాజు సర్వనాశనం అవుతాడు వాళ్ళ బదులుగా సరైన ఆలోచన కలిగిన వాడికి ఒక్కడికి ఉద్యోగం ఇవ్వాలి తర్వాత ఎవరన్నా ఏదైనా చెబుతూ ఉంటే మధ్యలో కలిగించుకోకూడదు పూర్తిగా చెప్పనివ్వాలి పూర్తిగా అవతల వాడు చెప్పేదాకా ఓపిక పట్టి వినాలి కానీ విన్నాం కదా అని వాడు చెప్పి చెప్పగానే అమలు చేయకూడదట అందుకే వినదగు ఎవరు చెప్పిన ఎవరు చెప్పినా వినాలి వినినంతనే వేగపడక వివరింపదగు విన్న వెంటనే తొందరపడకూడదు ఇది అవునా కాదా ఈ స చెప్పినటువంటి వార్త సత్యమా అసత్యమా దీన్ని అమలు చేస్తే లాభమా నష్టమా అని ఆలోచించాలి వివరించుట అంటే బాగా ఆలోచించుట అప్పుడు ఏ రంగంలోకైనా అడుగు పెడితే వాడు విజయం పొందుతాడు ఎప్పుడు రాజు ముందు సామంతో పని చక్క పెట్టుకోవాలి సామము అంటే మెల్లగా ప్రేమగా చెప్పి చూడాలి ఎవడో మన మీద యుద్ధానికి వచ్చాడు యుద్ధానికి వచ్చిన వెంటనే మనం యుద్ధం చేయకూడదు వాడిని అయ్యా ఎందుకండి యుద్ధం కాస్త మంచిగా మాట్లాడుకుందామండి సాధ్యమైనంత వరకు పని చేసుకుందామండి అనాలి దానికి సామము అని పేరు వాడు సామంతో వినలేదు అంటే మంచిగా చెప్పిన వినలేదు అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయాలి దానం డబ్బిచ్చి వాడి చేత పని చేయించుకోవాలి సామము దానము కూడా పని చేయకపోతే అంటే లంచానికి లొంగలేదు మంచిగా చెప్పిన వెంటలేదు వాడు అప్పుడు వాడితో ఉన్న స్నేహితులతో తగాదా పెట్టాలి వీడికి భేదము అంటారు దాన్ని వీడిని ఒంటరివాణి చేయడానికి వీడి పక్కన ఉన్న వాడిని మన వైపు లాగేసుకోవాలి వాడు అవతల పార్టీ టికెట్ మీద కార్పొరేటర్ కానీ కానీ మన పార్టీలో లాగేసుకోవాలి వాడిని అవతల వాడు చేస్తాడు దెబ్బకి ఇలా తగాదా పెట్టైనా మన వైపు తిప్పుకోవాలి సామానికి దానమునకు ఈ భేదమునకు లొంగపోతే లాగ ఒట్టించుకోవాలి వాడిని దండోపాయం అంటారు దాన్ని ఈ నాలుగు ఉపాయాలు ఆరి తేరి ప్రయో ప్రయోగించాలి ఒక్కోసారి వికటిస్తాయి అవి వికటించకుండా చూసుకోవాలి ఇంకా తర్వాత ఇంత చేసి రాముడు వచ్చి గట్టిగా ఎంత అయింది మహా అయితే ఒక మాసం కూడా అవ్వట్ల అయినా భరతుడికి ఎందుకు చెబుతున్నాడు నువ్వు ఇక మీదట రాజువి నేను పద్నాలుగు ఏళ్ళ దాకా రాను ఈ పద్నాలుగు సంవత్సరములు నీ రాజ్యాన్ని ఇంత జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి కాపాడుకోవాలంటే ఎప్పుడు సైనికులు మంచి బలశాలు రయ్యి ఉండాలి యుద్ధంలో ప్రాణం పోయినా వెనక్కి తిరిగి రాని భటుల్ని మాత్రమే సైనికులుగా చేర్చుకోవాలి పిరికాండ్ ఎప్పుడు సైన్యంలో చేర్చుకోకూడదు ఎప్పుడైనా విదేశీయులు వచ్చినప్పుడు బాగా పరిశీలిస్తే కానీ నీ రహస్యాలు గుట్టుమట్లు వాళ్ళకి చెప్పకూడదు దేశం నుంచి శత్రువుల్ని మాత్రం వెళ్ళగొట్టాలి ఆత్మీయుల్ని వెనక్కి తీసుకురావాలి ఎవరైనా వచ్చి ఆశ్రయిస్తే ఆశ్రయించిన వాడికి ఉంది ఆశ్రయం ఇవి ఇచ్చాక వీడి వల్ల నీకు గండం ఉందా లేక లాభం ఉందో తెలుసుకోవాలి అన్నిటికీ మించి పక్కన పెట్టి అసలు నాస్తికుల్ని ఇప్పుడు దగ్గరికి రానివద్దన్నాడు ఆయన సుస్పష్టంగా చెప్పేశాడు రాముడు ఈ ప్రపంచంలో అందరికంటే ప్రమాదకరులు ఎవరంటే నాస్తికవాదం చేసేవాళ్ళు నాస్తికవాదం వల్ల దేవుడు లేడు దెయ్యం లేదు పరలోకం లేదు అంటారు కదా శాస్త్రాలు లేవంటారు కదా అలాంటి వాడు ఇష్టవతులు చేయడానికి సిద్ధపడతాడు అలాంటి వాళ్ళని దగ్గరకు రానివ్వకు విద్వాంసులు మహాత్ములు సామరితనం లేని వాళ్ళు ఏ మరిపాటు లేని వాళ్ళు ఇటువంటి వాళ్ళు ఎప్పుడు మనకు కూడా ఉండాలి మన మేలే కాదు ప్రపంచం మేలు కోరుకోవాలి యజ్ఞములు చెయ్యాలి దాన ధర్మములు చెయ్యాలి ఎప్పుడైనా దరిద్రులు ఉన్నారేమో చూసుకోవాలి ఓహో మన రాజ్యంలో ఎంతమంది పేదవాళ్ళు ఉన్నారా అని పేదవాళ్ళ గురించి తెలుసుకుని పేదరికాన్ని దూరం చేసిన వాడే రాజు అనిపించుకుంటాడు నువ్వు అన్నీ రక్షిస్తున్నావా హింస లేకుండా చూసుకుంటున్నావా ఇంకా దొంగతనాలు ఎక్కువ జరిగిన రాజ్యంలో ప్రజలు సుఖంగా ఉండలేరు అందువల్ల చోరులు లేకుండా చూసుకోవాలి రాజ్యంలో దొంగతనం ఉంటే అంత ప్రమాదం మరొకటిలేదు చౌర్యం చేసి పట్టుబడినప్పుడు ఆ దొంగ ఎందుకు చౌర్యం చేసాడో తెలుసుకుని శిక్ష వేస్తున్నావా లేదా ఓ దొంగాడు ఆకలికి తట్టుకోలేక రొట్టి దొంగీలించాడు అనుకుందామండి అటువంటి వాడికి చేతులు నరికే శిక్ష వేయకూడదు ఎందుకని 
వాడు దొంగతనం తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఆకలికి తట్టుకోలేక చేశాడు కాబట్టి వాడు ఆకలికి శిక్ష వెయ్యాలి శిక్ష ఎప్పుడు కూడా నేరమునకు తగినట్టుగా ఉండాలి దుర్మార్గులకి శిక్ష వెయ్యకపోయినా పాపం సామాన్యులకు ఎక్కువ శిక్ష వేసినా అది ప్రమాదం కచిత్ గురువుశ్చ వృద్ధాంశ్చ తాపసాన్ దేవత అతిథీన్ చైత్యాంశ్చ సర్వాన్ సిద్ధార్థాన్ బ్రాహ్మణాంశ్చ నమస్యసి గురువులకి ఎప్పుడు నమస్కరించాలి నిన్ను పైకి తీసుకొచ్చేవాడు గురువు అంటే ఎందుకు పనికిరాని మట్టి ముద్ద లాంటి నిన్ను ఎందుకు పనికొస్తావు అని గుర్తించి ఆయా రంగాలలో శిక్షణ ఇచ్చి నిన్ను ఉత్తముడిగా తీర్చిదిద్దే గురువునకు నమస్కరించు పెద్దవాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వయస్సులో పెద్దవాళ్ళు వస్తే వాళ్ళకి కుర్చీలు ఇచ్చి కుర్రాళ్ళు కింద కూర్చోవాలి పెద్దలను గౌరవించాలి పైగా పెద్దలతో ఎలా మాట్లాడాలో అలా మాట్లాడాలట తాతగారి దగ్గరికి వెళ్ళి తాతావా బతుకున్నావా తచ్చావా అని అడుగుతున్నాడు మొన్న ఎవడో కుర్రాడు అదే అడగడం తాతగారిని అసలు పూర్వకాలంలో అలా ఎప్పుడైనా మాట్లాడారా పెద్దలకి వినయంగా నమస్కరించేవాళ్ళండి నీ పెద్దల్ని నువ్వు గౌరవిస్తే రేపు పొద్దున నువ్వు పెద్దాడయ్యాక ఇంట్లో వాళ్ళు నిన్ను గౌరవిస్తారు లేదా నిన్ను మొద్దులే చేస్తారు చివరికి ఎందుకు పెరిగినండి దద్దమ్మ వైపోతాం అందువల్ల పెద్దల్ని గౌరవిస్తున్నావా తపస్సు చేసే వాళ్ళని గౌరవిస్తున్నావా దేవతలకు నమస్కరిస్తున్నావా అతిథులను గౌరవిస్తున్నావా దేవతా మందిరాలు అభివృద్ధి చేస్తున్నావా అందరినీ ఎవరిని ఎలా చూడాలో అలా చూస్తున్నావా ధర్మాచరణం చేస్తున్నావా మధ్యాహ్నం పూటని ఇంటికి వచ్చిన వాడికి అన్నం పెట్టకుండా పంపడం లేదు కదా వారందరికీ వేళకి ఎంత భోజనం పెడుతున్నావా చదువుకున్న శాస్త్రాలు ఎప్పటికప్పుడు మళ్ళీ వల్లు వేస్తున్నావా లేదా కొంతమంది చదువుతారు దాన్ని వదిలేస్తారు అప్పుడు మర్చిపోతారు అప్పుడు ఏమవుతుంది అనభ్యాసే విషం శాస్త్రం ఎంత గొప్ప శాస్త్రమైనా కొంతకాలం చదవకపోతే అది మళ్ళీ విషం అయిపోతుందిట నేను చెప్పాగా మీకు ఒకసారి నేను ఒకప్పుడు మ్యాథమెటిక్స్ ట్యూషన్స్ అద్భుతంగా చెప్పేవాడిని ఇప్పుడు నేను లెక్కలు మర్చిపోయాను ఏమిటో ఆ సూత్రాలు కొన్ని గుర్తుకు రావట్ల కారణం ముప్పై ఏళ్ళు అయింది ఆ ఫీల్డ్ వదిలేసి ముప్పై ఏళ్ళ తర్వాత ఇప్పుడు వెనక్కి పెడితే ఈ లెక్కలు నేనే చేశానా అనిపిస్తుంది కాబట్టి ఎప్పుడు చదువుకున్న వాటిని మళ్ళీ 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 చదవాలి రోజు రామాయణం మీకు మీకు పురాణం చెప్పే ముందు మళ్ళీ ఇంకోసారి చదువుతాం మేము ఎందుకంటే ఏమో ఎక్కడైనా ఒక క్రియాపదానికి ఇంకో అర్థం ఉండొచ్చు మళ్ళీ కొత్త ఆలోచన రావచ్చు అందువల్ల ఎప్పుడు చదువుకున్న దాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ వల్లి వెయ్యాలి రెఫర్ చెయ్యాలి అప్పుడు విద్యలో వీడికి మతి మరుపు రాదు నాలుక చివర ఉంటుంది ఆ విద్య కాబట్టి చదువుకున్న వాడు అలాగే చేయాలి ఎంత బాగా సంగీతం నేర్చుకున్నా వీళ్ళని అడగండి చెప్తారు రోజు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఆ గొంతు మన మాట వింటుంది ఓ ఏడాది పాటు పాడకుండా కూర్చుంటే ఏడాది తర్వాత సా అందామంటే రీ అని వస్తుంది అప్పుడు గొంతుకు పాడైపోతుంది కాబట్టి శాస్త్రములన్నీ ఎప్పటికప్పుడు అభ్యాసం చేస్తున్నావా లేదా నాస్తిక్యమనృతం క్రోధం ప్రమాదం దీర్ఘసోత్రతాం అదర్శనం జ్ఞానవతాం ఆలస్యం పంచవృత్తితాం ఐదు పనులు ఎప్పుడు చేయకూడదట ఐదు పనులు చేసిన వాడు నాశనం అయిపోతాడు ఏమిటది నాస్తిక్యం శాస్త్రములు లేవు అనకూడదు నాస్తిక్యము అనే శబ్దం అనకు అర్థం ఏమిటంటే దేవుడు లేడని కాసమా దేవుడు లేడు అన్నవాడు దైవభక్తి లేనివాడు నాస్తికుడు అనగా వేదములు పురాణములు ఈ పెద్దలు చెప్పిన శాస్త్రములు లేవు నేను నమ్మను అనేవాడిని నాస్తికుడు అంటారు కాబట్టి శాస్త్రములను నమ్మనటువంటి పని ఉందే అది చెయ్యకూడదు అనృతం అసత్యం ఎప్పుడు మంచిది కాదు అసత్యం అంత ప్రమాదం లేదు మూడవది క్రోధం కోపం అస్సలు పనికిరాదు నాలుగవది ప్రమాదం అనగా కర్తవ్యాన్ని ఉపేక్షించటం అన్నమాట కొంతమంది ఎప్పుడు సోమరితనంతో ఉంటారు ఏ మరిపాటుతో ఉంటారు అది ప్రమాదం దీర్ఘ సూత్రతం ఎక్కువ కాలం లేట్ చేయటం పని మొదలు పెడితే వెంటనే చేయాలండి సోమవారం స్లాబ్ వేస్తామంటే చేయాల్సిందే ఇవాళ సోమవారం అంటే వచ్చే సోమవారం అయితేలాగా పనుల దగ్గర ఎప్పుడు ఏ మరిపాటు ఉండకూడదు అనమాట ఈ ఐదు పనికిరా అని చెప్పాడు మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోండి నాస్తికత పనికిరాదు అసత్యం పనికిరాదు కోపం పనికిరాదు సోమరితనం పనికిరాదు వాయిదా పద్ధతి పనికిరాదు బండి కొన్న వెంటనే వెంటనే రిజిస్ట్రేషన్ చేయించేవాడి నేను కార్ ఇలా కొన్నానంటే ఆ రోజుకి ఆ రోజైనా రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోవాలి రేపు మాపు అంటే ఏమవుతున్నప్పుడు ఆ బండి ఏమో పెళ్ళాం పేరు మీద అందరికుండా పెళ్ళాం ఇప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్కి రాదు నీకు అక్కడ నుంచి అంత ఎన్ని ఇబ్బందులు వస్తాయి అప్పుడు లేదా రేపు పొద్దున ఎప్పుడే ఆర్టీ ఆఫీసో పట్టుకుంటాడు ఏ విషయంలో అయినా సరే 
ఆలస్యం పలికిరారు ఈ ఐదు విడిచిపెట్టాలి ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి ఇవి కాకుండా అదర్శనం సాధ్యమైనంత వరకు భవిష్యత్తును ఆలోచించకపోవటం అదర్శనం అంటే భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచన లేకుండా ఉండట ఈ రోజుకి మనకి పది రూపాయలు వచ్చాయి ఇవి ఖర్చు పెట్టుకు బతికేస్తే ఏమవుతుందిలే రేపు గురించి ఆలోచించడం ఎందుకు అనుకుంటాట అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ పది రూపాయలు అయిపోయాయి రేపు పొద్దున ఉద్యోగం లేదనుకుందాం అప్పుడు డబ్బులు లేవు నువ్వు ఎలా బతుకుతావు మన పాతకాలం సినిమా యాక్టర్లు ఎంతోమంది అలా దెబ్బతిన్నారు డబ్బులు వచ్చే రోజుల్లో పట్టించుకోలేదు దాంతో చివరి రోజుల్లో తిండి లేక ఇల్లు లేక ఎంతోమంది దెబ్బతిన్నారు నీకు ఒక నలభై వేలు జీతం వస్తుందంటే కనీసం అందులో ఓ ఐదు వేలు నెల నెల ఆర్డీ కట్టుకుంటే నీ కర్మ కాలినప్పుడు ఆ ఉద్యోగం పోతే ఈ ఆర్డీ డబ్బు అయినా ఉపయోగపడుతుంది మరి వచ్చింది వచ్చినట్టు ఖర్చు పెడితే ఏమైపోతుంది మరి అంటే నేను మీకు చెప్పేదే ఉందిలేండి మీరు ఐదు వేలు వస్తే పదివేలు తెస్తారట కాబట్టి మీ గురించి చెప్పట్లా అలా ఎవరైనా ఉంటారేమో అని అసలు ఇంతెందుకు భరత్వుడిని రాముడు అడిగిన ఇవన్నీ నన్నే అడిగాడు అనిపిస్తుంది నేను కూడా కొంచెం జాగ్రత్త పడితే బాగుండు అనిపిస్తుంది లేకపోతే రేపు పొద్దున ముసలాడయ్యాక ఇవాళ డబ్బులు ఉన్నాయి కాబట్టో కీర్తి ఉంది కాబట్టో చూస్తారు రేపు పొద్దున వీడు ముసలాడైపోతాడు అప్పుడు పెద్దగా ఉపన్యాసం చెప్పలేడు అనుకోండి అప్పుడు ఇలా ఎవరు గౌరవిస్తారు మరి కాబట్టి భవిష్యత్తు కోసం జాగ్రత్త పడాలి అలా పడుతున్నావు అని అడిగాడు అలాగే జ్ఞానం కలిగిన వాడిని దర్శించాలట ఎప్పటికప్పుడు పండితులను గౌరవించాలి మన ఊరికి ఎవరైనా పెద్దలు వచ్చారు లేకపోతే మన దగ్గరికి ఎవరైనా గొప్పవాడు చదువుకున్న వాళ్ళు వచ్చారు అప్పుడు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నమస్కరించి ఆ జ్ఞానం తెలుసుకోవాలి ఇవి కూడా తెలుసుకోకొన్ని రహస్యం దాచకపోవడం అంత ప్రమాదం మరొకటిలేదు కనుక ఎప్పటికప్పుడు గుట్టు దాస్తున్నావా లేదా ఇంకా ఇంద్రియాణాం జయం బుద్ధా షాడ్గుణ్యం దైవమానుషం కృత్యం వింశతి వర్గం చ తథా ప్రకృతి మండలం ఇంద్రియములను అదుపులో పెట్టాలి నేను ఈ పూట తినను అనుకుంటే తినడం మానేయాలి ఈ పూట తింటాను అనుకుంటే తినాలి ఎంత తినాలో అంత తినాలి ఎంత తాగుబోతాడు కూడా ఏం చేయాలన్నమాట ఈరోజు ఏకాదశి చుక్క పుచ్చుకోని అనుకుంటే అటు సూర్యుడు ఇటు పుచ్చుకోనే పుచ్చుకోకూడదు తన ఇంద్రియములు తన అదుపులో ఉండాలి దానికి వీడు లొంగితే సర్వనాశనం అయిపోతాడు అందులో పరిపాలకులు ఇంద్రియాలకు అసలు లొంగకూడదు అంత జాగ్రత్తగా ఉంటున్నావా ఎప్పటికప్పుడు సంధి విగ్రహం అనగా శత్రువుల్ని మన మిత్రులు చేసుకోవటం మంచి బలవంతులైన శత్రువుని విడగొట్టడం సంధి అంటే వాళ్ళని కలుపుకోవాలన్నమాట కొంతమందిని మన వైపుకి తిప్పుకోవాలి విగ్రహం అంటే విడగొట్టడం ఎవరిని విడగొట్టాలి మన శత్రువులు రెండు పార్టీలు వాళ్ళు కలిసిపోయారు వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఉన్నంత వరకు మనకు ప్రమాదం వాళ్ళని విడగొట్టేయాలి మహారాజా పని చేయాలి చేయకపోతే ప్రమాదం తర్వాత త్రయీ వార్త దండనీతి ఈ మూడు ఉండి తీరాలట ఎప్పుడూ కూడా రాజన్నవాడు ఏ మూల ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలి ఎప్పటికప్పుడు కోశాగారాన్ని నింపాలి దండనీతి వహించాలి అలాగే కరువు కాటకాలు వచ్చే సమయానికల్లా ఆ కరువు కాటకాలు తొలగించడానికి ఖజానాలో డబ్బు ధాన్యాగారాల్లో ధాన్యం ఈ రెండు ఉండాలి అంటే ఎఫ్సిఐ ఉండాలి గోడౌన్లు ఉండాలి ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఉండి తీరాలి మరో పక్కన ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ లేకుండా ఖజానా అని భవిష్యత్తుకు డబ్బు ఉండాలి కోట గోడలు ఎప్పటికప్పుడు గట్టిగా ఉండాలి కోటల్లోకి శత్రువులు రాకుండా చూసుకోవాలి అలా చూసుకుంటున్నావా లేదా మంచి మంత్రుల్ని గౌరవిస్తున్నావా మంత్రిని నమ్మాలి నమ్మకుండా ఉండాలి పూర్తిగా నమ్మినట్టు ఉండాలి కొన్ని విషయాల్లో మన జాగ్రత్త మనం తీసుకోవాలి అలా చేస్తున్నావా లేదా కోటలు బురుజులు సైనికుల కాపలాతో కట్టుదిట్టం చేసేవా లేదా మంచి భోజనాలు ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఒక్కడవే తినకుండా అందరికీ పెడుతున్నావా లేదా పురాణం అయిపోయాక దద్వాజనం కట్టు పొంగులు చేసుకుని నువ్వు ఒక్కడవే తినకూడదు వచ్చిన వాళ్ళు అందరికీ పెడుతున్నావా లేదా పెడితే వాడు సంతోషించి మర్నాడు ఉపన్యాసానికి వస్తారు అలా చేస్తున్నావా లేదా ఆ మాట చెప్పాడండి కచ్చిత్ స్వాదు కృతం భోజ్యం ఏకో నాశ్చరిసి రాఘవ ఓ రఘువంశోత్తమ మంచి పదార్థాలు నువ్వు ఒక్కడవే తినడం లేదు కదా ఎప్పుడు విందు భోజనాలు ఉన్నప్పుడు ఇంట్లో పది మందికి పెట్టుకోవాలట తను ఒక్కడే ఎంత పాయసం చేసుకుని ఆయాసం వచ్చేలాగా తినేస్తే మర్నాడు నుంచి మన మాట ఎవరు వింటారు అందుకని ఎప్పుడు ఇతరులకు కూడా పెట్టాలి ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఒక కేజీ జీడిపప్పు ఉంటే ఒక పలుకైనా గురువుగారికి వద్దండి మరి అన్నీ మీరే తినేసి వెళ్ళిపోతారు ఎప్పుడైతే గురువుగారు ఏమైపోతారు మరి కాబట్టి ఇతరులకు కూడా పెడుతున్నావా లేదా అనగానే భరతుడు రామచంద్ర ప్రభు నీ నామస్మరణం వల్ల మా రాజ్యంలో ఇలాంటి వాటికి కొరత ఉండదు కానీ నువ్వు ఇన్ని విషయాలు అడిగావు అంటే నేను రాజును అనుకుని అడుగుతున్నావు బాబు నేను రాజుని కాదు నీ పాదాల దగ్గర ఉన్నంత బూజును అనుకో నేను నీ పాద సేవకుండి అని కాళ్ళ మీద పడి మన తండ్రి కాదు 
మహానుభావుడు అయోధ్య నగరాన్ని అభివృద్ధి చేసిన వాడు పూర్వపు రాజులకు ఏమాత్రం తీసిపోని తండ్రి గారు నీ పేరు తలుచుకుంటూ రామా రామా అనుకుంటూ శరీరం విడిచిపెట్టాడు రాజు లేని రాజ్యం అయిపోయింది ప్రస్తుతం అయోధ్య నగరం మన తండ్రి మహాత్ముడు దశరథుడు శరీరం విడిచిపెట్టేశాడనగానే రాముడు ఒక్క క్షణకాలం నిశ్చేషుడైపోయాట తండ్రి మరణ వార్త వింటే దుఃఖం సరివాడు ఎవడుంటాడు జ్ఞానం కలిగిన ఏ పుత్రుడైనా నాన్న నాన్న అని కుమిలిపోక తప్పదు అందుకని ఆయన వెంటనే గొడ్డలితో నరికిన చెట్లో పడిపోయాడు అయ్యయ్యో మహాత్ముడు ఇక్ష్వాకు వంశంలో పేరు తెచ్చుకున్నవాడైన తండ్రి గారు మన వియోగంతో మరణించాడా అని సీత చూసావా కోడలా కోడలా అని నిన్నే ఎప్పుడు ఎక్కువ గౌరవించేవాడు అటువంటి మీ మామగారు శరీరం విడిచిపెట్టేశాడు లక్ష్మణ కాలాన్ని ఎవరం దాటలేము తండ్రి గారు శరీరం విడిచిపెట్టారు ఆయనకి పిండ ప్రదానాలు చేయాలి ఇప్పుడు మనం ఉన్నది అడివి అడవిలో ఇప్పుడు పిండానికి కావలసిన ఆహార పదార్థాలు ఉండవు ఈ పక్కనే ఇంగుది వృక్షం ఉన్నది అంటే గార చెట్టు అంటారే ఆ గార చెట్టుకి పైన పిండి పిండి కింద రాలుతుంది ఆ పిండి పట్టుకురా ఈ గార విత్తనాల పిండిని తెలక పిండిని ముద్దలు చేసి ఈ ముద్దలతో మందాకిని నది దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయనకి పిండ ప్రదానం చేద్దాం నా పై వస్త్రం ఉత్తరీయం తెమ్మన్నాడు సీతని లక్ష్మణుడు ఉండి వెంట పెట్టుకెళ్ళి మందాకిని నదిలో స్నానం చేశారు వాళ్ళు దర్భలు భరిచారు స్నానానంతరం ముందు తిరోధకాలు ఇచ్చారు నువ్వులు నీళ్లును తదనంతరం ఈ పిండిని తీసుకొచ్చారు మూడు ముద్దలు చేశారు ఆ మూడు ముద్దలు దర్భల మీద పెడసరగా వెయ్యాలి పెడమర్ అంటే ఏంటనమాట సాధారణంగా పిండం ఇలా పెడతారు అలా పెట్టకుండా ఈ కుడి బొటల వేలు మీదుగా ఇలా కింద కొదిరేయాలన్నమాట పిండం అలా వరసగా మూడు పిండాలు పెట్టాలి ఒకటి తండ్రి ఆ తర్వాత ఆయన తండ్రి ఆయన తండ్రి అనగా ముత్తాత తాత తండ్రి ఈ ముగ్గురికి మూడు పిండాలు పెట్టాలి దాని మీద మళ్ళీ నువ్వులు నీళ్లు వదలాలి నువ్వులు లేకపోతే తెల్ల బియ్యంతో కూడా వెయ్యచ్చు అడవిలో బియ్యం దొరకపోతే అటువంటప్పుడు నల్లగా ఉన్న పువ్వులు నువ్వు నీళ్లతో కలిపి వెయ్యాలి అలా వేశారు వాళ్ళు ఇప్పుడు రాముడు ఒక అదృష్టమైనటువంటి జీవి గనక ఆయన పరమాత్మ గనక అక్కడ సమయమునకు నువ్వులు లేవు కానీ రేగు పళ్ళు ఉన్నాయిటండు అవి రేగు పళ్ళు కనుక అన్నం ముద్దలతో కలిపి లేక పిండి ముద్దతో కలిపి పిండ ప్రదానం చేస్తే పితృదేవతలు ఎక్కడున్నా తక్షణం స్వర్గానికి ఎడతారు అని బృహస్పతి చెప్పాడు అందుకే ఆయన రేగు పండ్లతో కలిపినటువంటి పిండిని అక్కడ పెట్టాడు ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతుందా ఈ కథ రెండుసార్లు ఎందుకు నొక్కుతున్నానంటే బదరి అంటే ఒకప్పుడు అవన్నీ రేగు చెట్లు బదరి అంటే రేగు బదరి వనం అంతా పూర్వం రేగు చెట్లు ఉండేవి ఆ రేగు చెట్లు ఉన్న ప్రాంతం దగ్గరే బ్రహ్మ కపాలం ఉన్నది అందుకే మనం అక్కడికి వెళ్ళాక పెండ ప్రదానం చేస్తే ఒకప్పుడు రేగు చెట్లు ఉన్నది కనుక మన పితృదేవతలు శాశ్వతంగా మోక్షం పొందుతారు అందుకనే పదనీలో జీవితంలో ఒక్కసారైనా బ్రహ్మ కపాలంలో పెండ ప్రదానం చేయండి అన్నారు ఇలా కార్యక్రమాలు చేశాక దేవతలకు నమస్కరించి వచ్చారట గొర్రాలు ఏనుగులు వీటితో కొండ మీదకి వెళ్ళారు చిత్రకూట పర్వతం మీద లక్ష మంది కూర్చుని ఎంత విశాలంగా ఉంటుంది స్థలం అని చెప్పాను కదా మీకు మీరు కావాలంటే ఒకసారి నేను చెప్పాను కనుక వెళ్ళండి ప్రయాగ వెళ్ళండి ప్రయాగ దగ్గర నుంచి చిత్రకూటానికి కారుల్లో వెళ్ళచ్చు బస్సుల్లో వెళ్ళచ్చు ఆంజనేయుడు కూడా ఉంటుంది ఆ పైకి కొండ మీదకి ఎక్కండి ఆ కొండ మీద ఏం మైదానం అండి బాబు ఏనుగులు గుర్రాలు వచ్చేస్తే అటువైపు నుంచి అనమాట అంత పెద్ద భూమి ఉందా కొండ మీద అక్కడ ఎంపీ గవర్నమెంట్ ఒక స్కూల్ కూడా పెట్టింది ఆ స్కూలు యూపీ స్కూల్ అక్కడ కూడా నేను హిందీలో కాసేపు ప్రవచనం చేసి వచ్చాను అందువల్ల ఇవన్నీ కళ్ళరా చూశాను కాబట్టి ఆశ్చర్యపోయాను అనమాట ఎంత గొప్పది అనిపించింది ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళారు అయ్యాక కాసేపు దుఃఖాలు ఒకరినొకరు వాదార్చుకోవడాలు అయిన తర్వాత అప్పుడు వశిష్ఠ మహర్షి ఈ పిండములకు స్త్రీల చేత ప్రదక్షిణ చేయించండి నమస్కారం చేయించండి అన్నాడు రాముడు పిండాలు పెట్టాడు కింద పిండములకు ఎప్పుడూ కూడా భార్యలు కోడళ్ళు ఇళ్లలో ఉన్నవాళ్ళు నమస్కారం చేయాలి ఉదాహరణకి ఇప్పుడు మా నాన్నగారికి మేము పిండ ప్రదానం చేసాం మా అమ్మగారు బతుకుంటే ఆవిడ ఆ పిండానికి నమస్కరించాలి అలాగే మా భార్యలు కూడా నమస్కరించాలి అందువల్ల శాస్త్ర ప్రకారంగా కోడళ్ళు ఇళ్లలో ఉన్నవాళ్ళు పిండములకు నమస్కరించాలి కౌశల్యాది జనాలను పిలిచి అదిగో రాముడు ఆ కింద పిండ ప్రదానం చేశాడు నమస్కారం చేయమనగానే వాళ్ళు కాసేపు నమస్కరించి ఏడ్చారు పాపం కౌశల్య అయితే ఏమందో తెలుసా ప్రభు బతికున్న రోజుల్లో రకరకాల పిండి వంటలతో మధురమైన పాయసాలతో పానీయాలతో భోంచేసేవాడివి బంగారు కంసంలో 
బంగారు కంచంలో మధుర పదార్థాలు తినే నువ్వు ఇప్పుడు దర్భల మీద వెయ్యబడిన పిండం ముద్ద పిండి ముద్ద ఎలా తింటావు అని ఏడ్చింది గారపిండి ముద్దలతో ఆయనకి పిండం పెట్టవలసి వచ్చింది అది అందుకే బతికొండగానే ఆహార పదార్థాలు చచ్చిపోయాక పాయసము లేదు ఆయాసము లేదు